Ya Zwina, seperti Anda ketahui awal tahun seperti sekarang ini menandai musim berbagai penghargaan perfilman. Termasuk diantaranya penghargaan Golden Globes yang baru berlangsung dan juga Festival Film Independent Sundance yang tengah berlangsung saat ini di negara bagian Utah. Puncaknya tentu saja penghargaan Academy Awards yang lebih dikenal dengan penghargaan Oscar pada Februari mendatang. Nominasi piala Oscar diumumkan selasa lalu di negara bagian California dan kini kami ajak Anda untuk menyimak prediksi para pengamat perfilman terkait piala Oscar. Oscar tahun ini. The King's Speech. The King's Speech. The King's Speech. Film drama sejarah produksi Inggris The King's Speech menyapu nominasi Piala Oscar tahun ini dengan 12 nominasi, termasuk untuk kategori bergengsi sutradara terbaik, film terbaik dan aktor terbaik untuk pemeran Raja Inggris George ke-6 Colin Firth. Get up, you can't sit there. Get up. Why not? It's the chair. Sementara True Grit yang diabaikan penghargaan Golden Globes meraih 10 nominasi. Film ini bakal bersaing dengan Black Swan, Inception, Toy Story 3, dan The Fighter untuk kategori film terbaik. Menurut pengamat, film-film yang mengandalkan interaksi antara pemeran memang sedang diunggulkan. The Kids Are Alright is another fine ensemble piece. And one of the things you have to remember about ensemble pieces and actors movies is that the actor constituency in the Academy is a very large group. So I think that they carry a lot of weight when nominations come in. And I think that an ensemble acting showcase like The Kids Are Alright is probably going to get recognized because of that. Ada 10 film yang tahun ini dinominasikan sebagai film terbaik. Tetapi sebagian pengamat perfilman memprediksi pilihan anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences akan mengerucut pada dua film, yakni The King's Speech dan kisah pendirian situs jejaring sosial Facebook, The Social Network. In the end, I think it's going to go down to the King's Speech, but I think it's going to be tight. It's going to be really close. Film The Fighter, selain dinominasikan untuk film terbaik, juga membuka peluang bagi aktris Amy Adams dan Melissa Leo untuk kategori aktris pendukung terbaik dan Christian Bale untuk aktor pendukung terbaik. Christian Bale banyak dijagokan kritisi film. When it comes to best supporting actor, Oscar loves to give it to all sorts of losers and outcasts, and nobody's a bigger loser in a movie than Christian Bale's character and the fighter as Mark Wahlberg's brother, who's kind of an albatross around his neck. Untuk aktris terbaik, kritisi film menjagokan Natalie Portman dalam Black Swan dan Annette Bening dalam The Kids Are All Right. Sementara James Franco, yang juga salah satu pembawa acara penghargaan Oscar, juga banyak diperkirakan akan memenangkan aktor terbaik untuk film 127 Hours. Rencananya penghargaan Oscar tahun ini akan digelar pada tanggal 27 Februari mendatang di Hollywood, California. Demikian laporan tim VOA. Yaitu tadi laporan tim VOA untuk Diplomatic Affairs Indosiar kali ini. Saya Nova Purwadi di Washington DC. Kita kembali ke Zuina Zabir di studio Indosiar Jakarta.